নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে চট্টগ্রাম নয় আসন নিয়ে ভোট সংলাপ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ভোট সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শফিক মোহাম্মদ দর্শক ভোট সংলাপ নিয়ে আমরা এখন অবস্থান করছি বন্দরনগরী চট্টগ্রামে আজ আমরা কথা বলবো চট্টগ্রাম নয় আসন নিয়ে আসনটি কোতোয়ালি বাকুলিয়া এবং চকবাজার এলাকা নিয়ে গঠিত আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী এবং উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে মহানগর বিএনপির সভাপতি ডক্টর শাহাদত হোসেন আপনাদের দুজনকেই ভোট সংলাপে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কতটুকু সংগঠিত এবং সেই সাথে একটু বলবেন যে আপনারা কতটুকু প্রস্তুতি নিয়ে আছেন আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি নির্বাচনমুখী সংগঠন এর নেতা কর্মীরা সবসময় নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনকে স্বাগত জানায় এবং সরকার গঠন বা সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে নির্বাচনের মধ্যেই যাতে পরিবর্তন হয় এটা প্রত্যাশা করে অন্য কোনো পথে সরকার পরিবর্তনের প্রত্যাশা করে না সেই দিক বিবেচনায় আওয়ামী লীগ সবসময় নির্বাচনকে সামনে রেখেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে দেশের মানুষের সাধারণ চাহিদা এবং সকল প্রকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেই আমরা নির্বাচ আসন্ন নির্বাচনকে সফল করার জন্য এবং নির্বাচনী উৎসবকে নির্বাচনকে একটা উৎসবে রূপান্তরিত করার জন্য সর্বধরনের আয়োজন আমাদের পক্ষ থেকে রয়েছে এবং নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন দলীয়ভাবেও আমরা সেটা সুসংগঠিত এই আসনে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে কোনো সংঘাত বা দ্বন্দ্ব বা কুন্দল আছে কিনা যেটা পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে না এটা একেবারেই নাই আপনার বড় সংগঠন এখানে সবাই নির্বাচনে এমপি প্রার্থী হতেই পারেন যারা সম্ভাব্য প্রার্থী তবে দলীয় নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাকেই মনোনয়ন দিবেন সবাই তাকে তার পক্ষে অবস্থান করবে এতে কোনো রকম সন্দেহ নেই এবং কোনো বিতর্ক উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি না আপনারা গত দু টার্মে সরকারের বাইরে ছিলেন এবার নির্বাচনে হয়তো আপনারা আসলেও আসতে পারেন তেমন একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তো এই জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনার দল কি প্রস্তুত কিনা নির্বাচনের যে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ কিংবা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা আমরা যেটা বলি সেটা কিন্তু বিরাজমান না সারা চট্টগ্রামে বাকুলিয়া কোতোয়ালি চকবাজার প্রতিটা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালানো হয়েছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেউ ঘরে থাকতে পারছে না এই যে একটা প্রতিকূল পরিবেশ নির্বাচনের আমরা যেটা মনে করেছিলাম যে একটা উৎসব উৎসব ভাব হবে ফেস্টিভ ফেস্টিভ একটা মুড থাকবে সবাই সেখানে যাবে কথা বলবে আমার কথা আমি বলবো আমার কাজ আমি করব কিন্তু আমাদেরকে ওই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে না লাল দিঘের ময়দানে কখন সমাবেশ করেছে আমরা ভুলে গেছি ছোট দলগুলো কাজকে এখানে সমাবেশ করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু জাতীয়তাবাদী দলের মতো একটি দলকে সেখানে সুযোগ দেওয়া হয় না আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রামবাসী সহ সারা বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আছে তারা সামনের ইলেকশানে ভোট দিতে চায় কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের জায়গা ঠিক রাখতে হবে এবং আমাদের দল যে কিছু শর্ত দিয়েছে প্রধান যে শর্ত আমাদের নেত্রী জেলে আছেন যে নেত্রী সংসদীয় নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত যাকে কেউ হারাতে পারেন এই জনপ্রিয় নেত্রীকে বাদ দিয়ে আমরা বলেছি আমরা নির্বাচনে হয়তো আমরা নাও যেতে পারি এই এলাকাতে কোতোয়ালি বাকুলিয়া এবং চকবাজার এলাকায় সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে যানজট সমস্যা এই সমস্যা নিরসনে আপনার সরকারের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি শুধু সরকারকে অভিযুক্ত করলে বা আমাদেরকে বললেও হবে না নাগরিক যে সচেতনতা সেটাও লাগবে আপনি যদি নাগরিক সচেতনতা না থাকে আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন পেছনের গাড়িটাকে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না আপনি বড় গাড়ির মালিক পিছে কোনো গাড়ি আসতে পারবেন না পাজারও চালাচ্ছেন আর কাউকে যেতে দেবেন না এটা তো হবে না আপনি যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করে রাখবেন সেটা হবে তাহলে আমাদের ড্রাইভারদের সচেতনতা নাগরিক সচেতনতা এবং সরকারের উদ্যোগ সব মিলিয়ে যানজট নিরসন হবে আইদার গভর্নমেন্টের পক্ষে একা কোনোভাবেই এই যানজট নিরসন করা সম্ভব নয় তবে আমাদের সরকার এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ আর অন্যান্য সংগঠন সংস্থাসমূহ খুবই আন্তরিক এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে 
এবার আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে যানজট নিরসনে গত 10 বছরে সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে এলাকায় সেটা কি যথেষ্ট ছিল কিনা এই এলাকায় বাকুলিয়া কোতোয়ালি চক বাজারটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এলাকা সারা চট্টগ্রামে আমি যদি লালদিগের ময়দানে বলি এখানে আছে পুলিশ কমিশনার অফিসে বলি এখানে সিডিএ ভবনে যদি আমরা বলি এখানে সিটি কর্পোরেশন অফিসে যদি আমরা বলি চিটাং কলেজ এখানে মসিন কলেজ মেডিকেল কলেজ কাজে এখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে প্রচুর আছে इवन আইএনজিবি ভবন এই এই আসনে কাজে ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এলাকা আমার মনে হয় এটা সমন্বিত প্রচেষ্টা এজ ওয়েল এজ একটা লোয়ার লেভেলে গিয়ে আমার মনে কথা বলার প্রয়োজন আছে এবং উনি যেটা বলেছে সচেতনতা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সাইমুল চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাই যে গত 10 বছরে এই এলাকায় আসলে জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হয়নি কেন আপনার যে পানিটা নিষ্কাশন হয়ে যে যে পথে যাবে আমাদের কর্ণফুলীতে পড়ছে কর্ণফুলী তলদেশ তো আপনার আমার লেভেল থেকে উপরে উঠে গেছে তাহলে পানিটা তো নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আপনি শহরমুখী শহর থেকে করলেন কিন্তু যে জায়গায় গিয়ে পড়বে ডাম্পিং পয়েন্ট তো উঁচু তাহলে পানি তো অটো আসবে এক আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আপনার পানির যে প্রেসার জোয়ারের যে প্রেসার সেটা এসে নগরীতে ঢুকে যাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত কথা হলো আমাদের এখানে পরিকল্পনাগতভাবে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে আমি এই ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অনেক সময় সরকারের টাকা আসে ব্যয় করার জন্য ওনারা উঠে পড়ে থাকেন এটাকে যে বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা দক্ষতার অভাব থাকতে পারে মানসিকতার ত্রুটি থাকতে পারে বা অনৈতিক কোনো কার্যক্রম থাকতে পারে তবে গভর্নমেন্ট শতভাগ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এই জলবদ্ধতা নিরসনের জন্য ওনার সাথে একমত কিছু ব্যাপারে জলবদ্ধতার ব্যাপারে তবে যে জিনিসগুলো আমাদের আসলেই চিন্তা করতে হবে কিছু বাইপাস খাল আমাদের করার কথা ছিল যেটা আমরা দেখেছি গত দশ বছরও সেগুলো হয়নি যদি বাইপাস খাল যদি বেশি করা যেত হয়তো বা এই জলাবদ্ধতাটা অনেক কমে যেত আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে জলাবদ্ধতার এই যে চাকতাই খালের কথা বলা হয়েছে চাকতাই খাল যদি আপনি এখন নিশানা যদি বের করতে চান দেখবেন চাকতাই খালের উপর অনেক স্থাপনা হয়ে গেছে আপনি যদি এক্সাক্ট নিশানা যদি আপনি এখন আর এস পিএস বিএস খতিয়ান নিয়ে বসেন এবং আপনি যদি একদম চাকতাই খালের নিশানা দিতে চান দেখবেন যে আপনাকে চোখ বন্ধ করে ওই স্থাপনা ভেঙে ফেলতে হবে ভেঙে ফেলে আপনার চাকতাই খালের নিশানা দিতে হবে তারপরে দেখবেন আপনার এই জিনিসটা সলভ হবে আরেকটা হচ্ছে কর্ণফুলী নদীর যে ড্রেজিং প্রকল্প আপনি দেখেন যে ড্রেজিং হচ্ছে বন্দর প্রচুর পরিমাণে টাকা এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে এবং তারা একটা কাজ করছে এবং মাটিগুলো রাখছে মাটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে আবার মাটিগুলো পড়ছে ঠিক আছে বালিগুলো পড়ছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে আবার স্থাপনা হয়ে যাচ্ছে সেখানে অনেকে ঘর বাড়িয়ে তুলে ফেলছে কাজে এই যে একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা এগুলো কিন্তু হচ্ছে না কোয়ার্ডিনেশন এই মিটিংগুলোতে সিটি প্ল্যানারদের রাখতে হবে এবং পঁচানব্বই সালের একটি সিদ্ধান্ত যেটা হয়েছিল যখন পঁচানব্বই সালে সেই সিদ্ধান্ত যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে বলে আমরা আশা করি যে মাদক সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজ নিয়ন্ত্রণে আপনার এলাকাতে আপনাদের সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মাদককে এখন না বলতে হবে এবং এটার জন্য যত কঠোর হওয়া প্রয়োজন সরকারি দল বিরোধী দল অন্য রাজনৈতিক দল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন একবার শতভাগ মিন করতে হবে আপনি ভালো কথা বলবেন আবার বড় গাড়ি করে পাঁচের করে আপনার গাড়িতে করেই আবার কক্সবাজার থেকে মাল নিয়ে আসবেন এটা হবে না এই দেশের যারা রিটেলার আমরা যাদেরকে আইনের ভাষায় বলি বা যাদের ধরি পঞ্চাশ পিস একশো পিস বিক্রি করে এরা এরা রিটেলার কিন্তু মূল যে জায়গাটা সেই ছিদ্রপথ বন্ধ করতে হবে এটার সাথে অনেকেই জড়িত এবং এরা রাগব বল সবাই এদেরকে ধরে প্রথম এদের কনভিকশনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে চট্টগ্রাম হচ্ছে একটা নাম্বার ওয়ান রুট যেখানে টেকনাম হয়ে কক্সেস বাজার হয়ে এই চট্টগ্রাম রুট দিয়ে কিন্তু ইয়াবা ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে কাজে এই চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে পাশাপাশি এই যে বললো উনি আমরা যদি ডিজিটাল আইন করতে পারি নিরাপদ কালো আইন করতে পারি ব্ল্যাক ল করতে পারি আমরা এই ধরনের কিছু আইন করে ইয়াবা ব্যবসায়ী ইয়াবার সাথে সরাসরি যারা যুক্ত ইয়াবার গডফাদার যারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই দরকার বলে আমি মনে করছি না হয় ইয়াং জেনারেশন যাদের উপর আমরা আশা করছি এই বাংলাদেশ যাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে এই ইয়াং জেনারেশনদের আমরা কিন্তু হারিয়ে ফেলি ডক্টর শাহাদত হোসেন অ্যাডভোকেট শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী আপনাদের দুজনকেই ভোট সংলাপে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এই ছিল আজকের ভোট সংলাপে আগামী পর্বে কথা হবে চট্টগ্রাম দশ আসন নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন সময়
ভিআইপি আসন হিসেবে খ্যাত চট্টগ্রাম নয় সংসদীয় আসন শহরের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ায় সব রাজনৈতিক দলই চাই এই আসনে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে ২০১৪ সালে মহাজোটের প্রার্থী হয়ে এ আসন থেকে জয়লাভ করেন জাতীয় পার্টির জিয়াউদ্দিন বাবলু এর আগে দুই সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে বর্তমান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি নির্বাচিত হন মহাজোট কিংবা দলীয় যাকেই মনোনয়ন দেয়া হোক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনটিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে মরিয়া আওয়ামী লীগ মহাজোটের প্রার্থী আছে তাহলে মহাজোটের কাজ করব যদি দলীয় প্রার্থী দলীয় প্রার্থী আমাদের ভিতরে কোনো কোন দল না ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কাজ করে যাব নির্বাচনের জন্য আমরা সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি এই সিটটা আমরা প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে পারবো বলে আশা করতেছি অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ আসনটিতে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে মহানগর বিএনপির সভাপতি ডাক্তার সাদাত হোসেন সহ শোনা যাচ্ছে কয়েকজন প্রার্থীর নাম তবে যাকেই মনোনয়ন দেয়া হোক সুষ্ঠু ভোট হলে আসনটি নিজেদের দখলে আসবে বলে মনে করে বিএনপি কর্মী বান্ধব জনবান্ধব সমাজ বান্ধব সব দিক দিয়ে মিলে এরকম প্রার্থী আমাদের ইনশাল্লাহ আছে নিরপেক্ষ নির্দলীয় নির্বাচন হয় প্রার্থী যাই হোক আমরা শতভাগ জিতে আসবো যানজট মাদকের বিস্তার ও সন্ত্রাস বন্ধে যে প্রার্থী কাজ করবেন তাকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে চান এলাকাবাসী সবকিছু পরিস্থিতি ভালো থাকার জন্য একটা যোগ্য প্রার্থী চাচ্ছি আর কি এবং যদি প্রার্থীটা ইয়াং হয় তাহলে আরও ভালো মোটামুটি সব কিছু বুঝতে পারবে সব কিছু করতে পারবে সন্ত্রাস মাদক এবং যানজট এই তিনটা জিনিস যারা অতি সহজে সমস্যা সমাধান করতে পারবে ওই রকম একজন প্রার্থীকে আমরা নির্বাচন করতে চাই সিটি কর্পোরেশনের চোদ্দটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই আসনে ভোটার দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার নয়শো চোদ্দ জন এর মধ্যে মহিলা এক লাখ নয় হাজার সাতশো সাতষট্টি জন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম